ஈழ தமிழர் விவகாரத்திலும் இஸ்லாமியர் விவகாரத்திலும் நீங்க ஏதாவது பாதிப்பு நினைச்சா அதை நாங்க மறுபரிசீலனை செய்யவும் நாங்க தயாரா இருக்கும்னு சொல்லிட்டாங்க இவ்வளவு வாக்குறுதி கொடுத்தாச்சு ஆனா பல மாநிலங்கள்ல போராட்டம் கலவரமாகவே மாறி இருக்குது இந்த சட்டம் வந்து அமலுக்கு வந்தால் கண்டிப்பாக முஸ்லிம்கள் அதுல பாதிக்கப்படுவாங்க அனைவரும் ஓட்டர் ஐடியை ப்ராப்பரா வச்சிருக்காங்களா கிடையாது சாதாரண ஓட்டர் ஐடியே நம்மளால ப்ராப்பரா வைக்க முடியலன்னு சொன்னா நீங்க ரெண்டு மூன்று தலைமுறைக்கு முன்னால இந்த சமுதாயத்துல பிறந்த வாழ்ந்தங்கிற ஆதாரத்தை காட்டுன்னு சொன்னா நான் எப்படி காட்டுவேன் நாம தான் அது வீக் நாம தான் அதுக்கு பொறுப்பு ஜனாதிபதி விருது வாங்கி இருக்கிறார் அவர் இந்த நாட்டினுடைய குடிமகன் கிடையாதுங்கிறாங்க என்னன்னு கேட்டா உங்க ஆதாரம் இல்லைங்கிறாங்க இந்தியாவில் வாழக்கூடிய முஸ்லீம்களுக்கு பாதிப்பு இல்ல தைரியமா இருங்க நாங்க இருக்கோம் அப்படின்றாங்க இவங்க இருக்கிறது பஞ்சாயத்து குடியுரிமை திருத்த சட்டம் அனைவரும் கொந்தளிக்கிறார்கள் ஒரு சிங்கு கூட என்ன செய்யறாரு கொந்தளிக்கிறாரு மோடி சொல்றாரு அவர்களுடைய ஆடையை நீங்கள் பார்த்துக் கொள்ளுங்கள் இந்தியாவின் பாதுகாப்பு நமக்கு முக்கியமா இல்லையா இருக்கட்டும் பாதுகாப்புக்கு இதுக்கு என்ன சம்பந்தம் சென்னையில கல்லிக்கட்டு புரட்சி கடுமையாக நடக்கிறது அந்த நேரத்தில் மக்கள் எல்லாம் கொதிக்கிறார்கள் ஒசாமா பின்னிடம் தூண்டி விடுகிறார் ஒசாமா பின்னுடைய ஆட்கள் உள்ளே வந்து விட்டார்கள் ஒரு கட்டத்துல போலீசே என்ன செஞ்சாங்கன்னு சொன்னா ஒரு கூரையில் இருந்து நெருப்பை எடுத்து வாகனத்தை கொடுத்துக்கிறார்கள் அவர்கள் குறிப்பிட்ட ஒரு இனத்தை அவங்க கருவறுக்கக்கூடிய ஒரு வேலையை செய்கிறார்கள் என்று உணர்ற அளவுக்கு தொடர்ச்சி அந்த வேலையை அவங்க செய்யறாங்க இன்னைக்கு நாங்க சொல்லல இந்தியாவில் வாழக்கூடிய யாருக்குமே பாதிப்பு இல்லைங்க இந்த சட்டத்தால அப்படின்னு பேசிருக்க இது எப்படி இருக்குன்னா கத்திய வச்சு குத்திக்கிட்டு கேரளா எதிர்க்கிறது வங்கதேசம் எதிர்க்கிறது பீகார் எதிர்க்கிறது பஞ்சாப் எதிர்க்கிறது நீங்க போய் ஓட்டு போட்டு வர்றீங்கன்னா இது வந்து துரோகம் இல்லையா இது இது பச்சை துரோகம் முஸ்லிம்கள் யாரும் ஏடிஎம்கேக்கு நாங்க ஓட்டே போட மாட்டோம் அதையும் தகவலா சொல்லி விடுறோம் பர்றவன்ல நீங்க முஸ்லீம தவிர எல்லாத்தையும் ஏத்துக்கிடுவேன் முஸ்லீம ஏத்துக்கிட மாட்டேன்னு சொன்னா முஸ்லீம் ஏன் அங்க ஏத்துக்கிட மாட்டீங்க அப்ப அவன் அங்க அந்த சொகசாவ வாழ்ந்தான் சிஏபி என்ஆர்சி எதுக்காக கையில எடுத்திருக்காங்க மத்திய அரசு கண்டிப்பாக இது வெளிப்படையாக நம்ம சொல்லலாம் இது வந்து இஸ்லாமிய சமூகத்துக்கு எதிரான ஒரு திட்டமாகத்தான் நாங்கள் பார்க்கிறோம் ஆதன் தமிழ் நேர்களுக்கு வணக்கம் அரசியல் மேடை நிகழ்ச்சியில் மீண்டும் உங்களை சந்திப்பதில் மிக்க மகிழ்ச்சி பல்வேறு துறைகளில் ஆக சிறந்த ஆளுமைகளை சந்தித்து நாம் நேர்காணல் எடுத்து வருகிறோம் அந்த வகையில் இன்றைக்கு நாம் பார்க்க இருப்பவர் தமிழ்நாடு தௌஹி ஜமாத்தினுடைய மாநில பொதுச் செயலாளர் திரு முகமது நமடியே இருக்கிறார் அவரிடம் கேட்பதற்கு நிறைய இருக்கணும் வாருங்கள் அவரிடமே கேட்போம் வணக்கம் திரு முகமது சார் எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்கிறோம் குடியுரிமை சட்ட திருத்த மசோதா கேப் சிட்டிசன் அமெண்ட்மெண்ட் பில் இன்னைக்கு வந்து சிட்டிசன் அமெண்ட்மெண்ட் ஆக்டா மாறிடுச்சு ஏன்னா மக்களவை மாநிலங்களவை ரெண்டுத்துலையுமே பாஸ் ஆகிடுச்சு இதற்கு எதிராக பல மாநிலங்களில் போராட்டம் வெடிச்சிருக்குது நீங்களும் போராட்டத்தை முன்னின்று பண்ணிட்டு இருக்கீங்க மத்திய அமைச்சர் அமித்ஷா சொல்றாரு அதாவது இந்தியாவில் வாழக்கூடிய முஸ்லீம்களுக்கு எந்த பாதிப்பும் கிடையாது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு அதே போல ஈழ தமிழர் விவகாரத்திலும் இஸ்லாமியர் விவகாரத்திலும் நீங்க ஏதாவது பாதிப்பு நினைச்சா அதை நாங்க மறுபரிசீலனை செய்யவும் நாங்க தயாரா இருக்கும்னு சொல்லிட்டாங்க இவ்வளவு வாக்குறுதி கொடுத்தாச்சு ஆனா பல மாநிலங்கள்ல போராட்டம் கலவரமாகவே மாறி இருக்குது எதற்காக இந்த போராட்டம் அதாவது இந்த குடியுரிமை திருத்த சட்டம் அப்படிங்கிற இந்த சட்டத்தை வந்து இன்னைக்கு நாங்கள் மட்டும் எதிர்க்கலை எல்லாருமே இன்னைக்கு இந்தியாவிலையும் கடுமையான எதிர்ப்பு இருக்கிறது உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய மனித நேயத்தை விரும்பக்கூடிய இது மாதிரியான எல்லா மக்களும் எதிர்க்கிறாங்க அதில் இப்போ வந்து அமீர்ஷா சொல்லக்கூடிய பதில் சொல்கிறார்ல இதில் இந்தியாவில் வாழக்கூடிய அமீர்ஷான்னு இல்லை மோடியும் அந்த கருத்தில் சொல்லுகிறார் என்ன சொல்கிறாருனா இந்தியாவில் வாழக்கூடிய முஸ்லீம்கள் இதில் பயப்பட தேவையில்லை அவங்களுக்கு இதில் என்ன பாதிப்பு இருக்கு அப்படின்னு அவங்க கேட்குறாங்க இது வந்து அப்பட்டமான பொய் இது வந்து வெளிப்படையாகவே நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இந்த சட்டம் வந்து அமலுக்கு வந்தால் கண்டிப்பாக முஸ்லீம்கள் அதில் பாதிக்கப்படுவாங்க எப்படி அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இப்போ இந்த சிஏபி அதாவது குடியுரிமை திருத்த சட்டம் இதில் என்ன சொல்கிறாங்க இந்த சட்டத்தின் மூலமாக என்ன சொல்ல வர்றாங்க அப்படின்னு கேட்டால் பங்களாதேஷிலிருந்தும் ஆப்கானிஸ்தானிலிருந்தும் அதே மாதிரி வந்து பாகிஸ்தானிலிருந்தும் வரக்கூடிய முஸ்லீம் அல்லாத 
வேறு வேறு எந்த ஒரு சமூகத்தை சார்ந்தவர்களாக இருந்தாலும் சரி அவர்கள் குறிப்பிட்ட ஒரு ஆண்டு அது ஒரு அஞ்சு ஆண்டில் அவங்க இந்தியாவில் வாழ்ந்தாங்கன்னு இருந்தால் கண்டிப்பாக அவங்களுக்கு நாங்கள் குடியுரிமை கொடுப்போம் அப்படின்னு அவங்க சொல்கிறாங்க இப்போ ஒரு பேச்சுக்கு இந்தியாவில் இப்போ நாங்கள் வாழ்ந்துட்டுருக்குறோம் இப்போ என்ஆர்சி வந்து அதாவது தேசிய குடியுரிமை பதிவேடு பதிவேடு அந்த கணக்கு எடுக்கிறதுக்காக தான் இந்த கணக்கை எடுப்பாங்க நான் வந்து குடிமகன் நிரூபிக்கணும் இதுக்கு வந்து கணக்கு எடுக்கக்கூடிய அந்த என்ஆர்சி இந்த என்ஆர்சி என்பது அஸ்ஸாமில் என்ன செஞ்சுட்டு இருக்கிறாங்க நடத்திட்டு இருக்கிறாங்க ஒரு பேச்சுக்கு தமிழகத்தில் நடத்துகிறாங்கன்னு வைக்கணும் நடத்தி முடிப்போம் அப்படின்னு சொல்லிட்டாரு தமிழகத்துல தமிழகத்துல எடப்பாடி சொல்லியிருக்கிறாரு அது ஒரு பக்கம் இருக்கட்டும் இப்போ ஒரு பேச்சுக்கு அவங்க நடத்த வர்றாங்கன்னு வைங்க அந்த நேரத்துல இப்ப நான் வந்து எதை சான்றாக ஆதாரமாக நான் காட்டணும் அப்படின்னு கேட்டா நான் வந்து எனக்கு சான்றிதழ் பிறப்பு சான்றிதழ் என் தகப்பனாருடைய சான்றிதழ் அதுக்கு முன்னால் உள்ள சில இந்த இந்தியாவில் நான் பிறந்தேன் என்னுடைய முன்னோர்கள் பிறந்தார்கள் என்பதுக்கான சான்றிதழ்கள் இதையெல்லாம் நான் கலெக்ட் செய்யணும் நான் செஞ்சு என்ன செய்யணும்னா நான் வந்து ஐயா நான் இந்த நாட்டினுடைய குடியுரிமை குடியுரிமை எனக்கு கொடுங்க ஐயா நான் எங்களுடைய முன்னோர்கள்லாம் இந்த இந்தியாவில் தான் வாழ்ந்தாங்க அப்படின்னு சொல்லி சில சான்றிதழ்களை என்ஆர்சியின் மூலம் என்ஆர்சிக்கு நாம் வந்து சமர்ப்பணம் செய்யணும் கொடுக்கணும் இப்போ என்னை மாதிரி இருக்கக்கூடிய இன்னொருவர் இப்போ நான் இதை வந்து கலெக்ட் செய்யக்கூடிய நேரத்தில் நான் வந்து முகமது ஒரு முஸ்லீம் இன்னொருத்தர் இருக்கிறார் முருகன் ஒருத்தர் இருக்கிறார் ரெண்டு பேரும் இந்த பணியில் ஈடுபடுறாங்க பணியில் ஈடுபடக்கூடிய நேரத்தில் நான் இதை வந்து என்ஆர்சிக்கு கொடுக்கக்கூடிய நேரத்தில் சரியான முறையில் நான் கொடுக்கவில்லை எனக்கு அந்த ஆவணங்கள் கிடைக்கவில்லை இந்த நாட்டில் பிறந்ததற்கான ஆதாரங்கள் என்கிட்ட இல்லைன்னு வைங்க அஞ்சு வருஷம் வாழ்ந்ததுக்கான ஆதாரம் அஞ்சு வருஷம் வாழ்ந்ததுக்கு மேட்ரு கிடையாது நான் வந்து நிரூபிச்சு காட்டணும் சரி அஞ்சு வருஷம் என்பது இந்த முஸ்லீம் அல்லாதவர்களை தவிர சரி மற்றவர்களுக்கு வந்து அனுமதி கொடுத்துடுறாங்கல்ல அதுல விதிவிலக்கு முஸ்லீம்களை தவிர்த்துன்றி ஆமா முஸ்லீம்களை தவிர தானே நான் வந்து உங்களுக்கு காட்டணுமே நான் வந்து என்ன காட்டணும்னு கேட்டா நான் அந்த ஆதாரங்களை எல்லாம் உங்களுக்கு காட்டணும் சரி காட்டக்கூடிய நேரத்துல இவங்க அந்த ஆதாரத்துல திருப்தி கொள்ளலன்னு சொன்னா நான் இந்த நாட்டினுடைய அகதியாக மாறுவேன் நான் அகதியா இந்த நாட்டுல பிறந்திருக்கிறேன் இந்த நாட்டுல பிறந்ததற்கான ஆதாரம் என்கிட்ட இல்லைன்னு ஒரு வாதத்துக்கு வச்சுக்கிடுவோம் பதிவு இருக்கிறது நம்ம எந்த தெருவுல இருக்கிறோம் இதெல்லாம் நமக்கு தருகிறார்கள் இப்ப நமக்கு அது ப்ராப்பரா எல்லாத்துலயும் இருக்கா இந்தியாவில் வாழக்கூடிய எல்லா இந்துக்களும் கிறிஸ்துவர்களும் முஸ்லீம்களுக்கும் அனைவரும் ஓட்டர் ஐடியை ப்ராப்பரா வச்சிருக்காங்களா கிடையாது கிடையாது அதுல ஓட்டர் ஐடி இல்லா இல்லாட்டாலும் பிரச்சனை இல்லை ஓட்டு போடாட்டாலும் பிரச்சனை இல்லைன்னு பல பேர் போயிடுறாங்க சாதாரண ஓட்டர் ஐடியே நம்மளால ப்ராப்பரா வைக்க முடியலன்னு சொன்னா நீங்க ரெண்டு மூன்று தலைமுறைக்கு முன்னால இந்த சமுதாயத்துல பிறந்த வாழ்ந்தங்கிற ஆதாரத்தை காட்டுன்னு சொன்னா என்னால் ஏற்பட்ட வீக் இல்ல இது இந்த நாட்டினுடைய நிலை அதுதானே ஓட்டர் ஐடி அனைவருக்கும் கிடைக்காமல் போவதற்கு இந்த நாட்டினுடைய சட்டம் அப்படிதான் இருக்கிறது ஐம்பது ரூபா கொடுத்தா செத்தவனுக்கு வந்து என்ன செய்வாங்க சர்டிபிகேட் கொடுப்பாங்க அப்படியான ஒரு சிஸ்டங்கள் இருக்கிறது அப்படின்னு சொன்னா நம்ம இன்னைக்கு வாழக்கூடிய காலகட்டத்தில் முறையாக நமக்கு சான்றிதழ்கள் கிடைக்காத ஒரு பட்சத்தில் நீங்களே யோசிச்சு பாருங்க எனக்கே பெர்த் சர்டிபிகேட் கிடைக்குமா இல்லையாங்கிறது கேள்விக்குறியா இருக்கக்கூடிய நேரத்தில் என்னுடைய தகப்பனா இருக்கு என்னுடைய தகப்பனா இருக்கு தகப்பனாரு இவங்களுடைய பெர்த் சர்டிபிகேட் எல்லாம் இருந்தாதான் நீ இந்த நாட்டினுடைய குடியுரிமையை பெற முடியும் அப்படின்னு எனக்கு சொல்றாங்க முஸ்லீமுக்கு அதே இன்னொரு ஆளுக்கு என்ன சொல்றாங்கன்னா அஸ்ஸாம் மாதிரியான இடங்கள் என்ன சொல்றாங்கன்னா இது முஸ்லீமுக்கு தான் ஓனல அதே நேரத்தில் முஸ்லீம் அல்லாதவங்களா இருந்தா உங்ககிட்ட எதுவுமே தேவையில்லை நீங்க சொன்ன நீங்க சொன்ன கேள்விக்கு இப்ப நான் வர்றேன் கணக்கு எடுக்கிறதுக்கு கரெக்டா எடுக்கிறாங்க ப்ராப்பரா எடுக்கிறாங்க முறைப்படுத்த பாக்குறாங்க முறைப்படுத்த பாக்குறாங்க நீங்க நான் இந்தியாவில் பிறந்ததற்கு சரியான ஆதரம் இல்லை என்றால் நான் குடிமகனா இல்லையா என்று கேள்வி இருக்கிறது சரி அதே மாதிரி என்னை போன்று ஒரு முருகன் என்னை போன்று ஒரு வேறு வேறு ராஜன் இது மாதிரி பெயர் உள்ளவர் என்னை போன்று ப்ராப்பராக இல்லைன்னு சொன்னா அவர் நாட்டினுடைய குடிமகனாக மாறுகிறார் நான் அகதியாக மாறுகிறேன் அகதியா மட்டும் மாறுறனா சாதாரணமா இல்லை இப்ப என்னன்னு கேட்டா நாட்டிலே கார்கில் போரில் வந்து ஈடுபட்டவர் யாரு ஒரு முக்கியமான ஒரு அதிகாரி அஸ்லம் என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு அதிகாரி கார்கில் போரில் ஈடுபட்டிருக்கிறார் 
ஜனாதிபதி விருது வாங்கியிருக்கிறார் அவர் இந்த நாட்டினுடைய குடிமகன் கிடையாதுங்கிறாங்க என்னன்னு கேட்டா உங்ககிட்ட ப்ராப்பரா என்ன இல்ல ஆதாரம் இல்லைங்கிறாங்க அப்போ ஒரு நாட்டுல ஜனாதிபதி விருது வாங்கினவரு கார்கில் போரில வென்றவரு இராணுவ வீரர் அவரு வந்து ப்ராப்பரா இல்லைன்னு சொன்னா நீ முஸ்லீம் கிடையாது குடியுரிமை கிடையாது ஒரு வார்த்தையில உங்களுக்கு நம்பிக்கை இல்லையா இந்த வார்த்தை இந்தியாவில் வாழக்கூடிய முஸ்லீம்களுக்கு பாதிப்பு இல்ல தைரியமா இருங்க நாங்க இருக்கோம் அப்படின்றாங்க இவங்க இருக்கிறது தானே பஞ்சாயத்து பிரச்சனையே இவங்க இருக்கிற நான் என்ன கேக்குறேன் ஒரு சட்டம் கொண்டு வர்றாங்கல்ல சட்டம் என்பது இன்னைக்கு ஒரு பாராளுமன்றத்துல கொண்டு வர்றாங்க நாளைக்கு வேற ஒரு சட்டம் கொண்டு வருவாங்க நாளை கழிச்சு இன்னொரு சட்டம் கொண்டு வருவாங்க மக்களுடைய கவனங்கள்லாம் மாறி போய்கிட்டே இருக்கும் குடியுரிமை சட்டத்துல முஸ்லிம்களுக்கு நான் பாதுகாப்பாக இருப்பேன் என்று பாராளுமன்றத்துல மோடியோ அமித்ஷாவோ சொல்லுவது எப்படி எங்களுக்கு பாதுகாப்பா இருக்கும் அது சட்டமா அது சட்டத்தை ஏற்றி விட்டு பாதுகாப்பா இருப்பேன்னு யார் வேணும் சொல்லலாம் சொல்றா இருந்தா ஒரு நிமிஷம் இந்த சட்டத்துக்கு முன்னால இதே மாதிரி பல முறை நினைச்சிருக்கிறாரு மோடி சொல்லியிருக்கிறார் வார்த்தையால சரி இப்ப உதாரணத்துக்கு வந்து மாட்டுக்கறியினுடைய விவகாரத்துல கடுமையான இந்தியாவிலே படுகொலை நடந்துச்சு அப்ப மோடி என்ன சொன்னாரு இதை நான் பார்த்து கொண்டு சும்மா இருக்க மாட்டேன் பாதுகாவலனாக இருப்பேன்னு சொன்னாரு அவரு சொன்னதோடு இருந்து அதுக்கு ஒரு சட்டம் கொண்டு வந்தா கூட ஏத்துக்கிடலாம் பாராளுமன்றத்துல மாட்டுக்கறியினுடைய விவகாரத்துல யாராவது படுகொலை செய்தால் அவங்களுக்கு கடுமையான முறையில ஆயுள் ஆயுள் கால தண்டனையை நான் கொடுப்பேன் அப்படிங்கிற மாதிரி மோடி சொன்னாரு கூட அந்த வார்த்தைக்கு ஒரு அறுத்த இருக்குன்னு சொல்லலாம் மோடி வார்த்தை என்பது வார்த்தை என்பது ஒரு விஷயமே இல்ல மோடி அமித்ஷா கலவர பூமியா மாற்றுவதற்கான முயற்சிகள் பல செஞ்சிட்டு இருக்காங்க அது பழியெல்லாம் இஸ்லாமியர்கள் மேல வந்துட்டு இருக்கு கண்டிப்பா அதுல என்ன டவுட் இருக்கு வெளிப்படையா தெரிஞ்சு போச்சு எந்த அளவுக்குன்னா மோடி சொல்றாரு நாட்டினுடைய பிரதமர் ஒரு ஒரு நாட்டுல எவ்வளவு பெரிய ஒரு அதிகாரத்துல உட்கார்ந்து இருக்கிறாரு அவர் சொல்றாரு அவருடைய நாங்கள்லாம் பேட்டி கொடுக்கும் போது மக்கள்கிட்ட சொல்லும் போது என்ன சொல்லுவாங்கன்னா நீங்க பாஜகவின் மீது மோடியின் மீது உங்களுக்கு வெறுப்பு இருக்கிறது அதனால நீங்க இப்படி பேசுறீங்கன்னு சொல்லுவாங்க ஆனா அவரு வெளிப்படையா சொல்லியிருக்கிறாரு இன்னைக்கு இந்த இந்த சிஏபி என்று சொல்லக்கூடிய குடியுரிமை திருத்த சட்டம் அனைவரும் கொந்தளிக்கிறார்கள் ஒரு சிங்கு கூட என்ன செய்யறாரு கொந்தளிக்கிறாரு மோடி சொல்றாரு அவர்களுடைய ஆடையை நீங்கள் பார்த்து கொள்ளுங்கள் யாரு வந்து போராட்டத்துல ஈடுபடுறாங்க அவங்களுடைய ஆடையை பார்க்கணும் அடுத்த வரியை மறந்துட்டீங்களே என்ன சொல்றாரு இந்த போராட்டம் எனக்கு மிகப்பெரிய மனவேதனையை கொடுக்குது அப்படின்றாரு ஒரு பிரதமர் மனவேதனை அடையறவுக்கு அடையற அளவுக்கு ஒரு போராட்டம் நடந்துட்டு இருக்குது அதை கட்டுப்படுத்துவதற்கான நம்ம நம்ம வந்து சுமூகமா உட்கார்ந்து பேசுறதுக்கான பேச்சுவார்த்தைக்கு இன்னொன்னு அயோத்தி வழக்கு சமீபத்துல வந்தது தீர்ப்பு அதற்கு கூட ரொம்பவும் கண்ணியம் காத்தாங்க அமைதியா இருந்தாங்க சிறுபான்மை இஸ்லீம் முஸ்லீம் மக்கள் அப்படின்ட்டு ஆனா இப்ப பிரச்சனை ரொம்ப வீரியம் பெற்று நிக்குது இது வந்து திட்டமிட்டு நடத்தப்படுகிறது இந்த போராட்டம் அப்படின்ட்டு டெல்லியில் நடந்த கலவரம் மிகப்பெரிய கலவரமா மாறிருக்கு உங்களுக்கே தெரியும் அதை யார் யார் நடத்தினது அதையாவது சொல்லுங்க அப்படின்றாங்க அவங்க இல்ல இதுல நான் என்ன சொல்றேன்னா மோடி வந்து தெளிவா பிரதமரு அவர் வந்து ஆடைய பாருங்கன்னு சொன்னாரா இல்லையா எந்த ஆடைய பாக்கணும் நீங்க சொல்றீங்க அடுத்த ஆடைய பாருங்க நான் கவலைப்படுறேன் நீங்க ஒரு வார்த்தை ரெண்டா சேர்த்துக்கிட்டா அவர் சொன்ன வார்த்தை அவர் இன்னொரு ஐம்பது வார்த்தை கூட சேர்க்கட்டும் அது விஷயம் இல்ல அவர் பிரதமராக இருக்கக்கூடிய நேரத்தில் கலவரம் செய்யக்கூடியவர்களுடைய ஆடையை நீங்கள் பாருங்கள் அப்படிங்கிறார் போராட்டம் செய்யறாங்களா கலவரம் செய்யறாங்களா முதல்ல அதை கிளியர் பண்ணணும் சரி எல்லா மாணவர்களாக இருந்தாலும் அல்லது மக்களாக இருந்தாலும் நான் கேட்கறேன் நீங்களே நீங்களே சொல்றீங்க பாபர் மசூதியினுடைய விஷயத்துல நாங்க அணிதலைக்கப்பட்டிருக்கிறோம் பாபர் மசூதி விஷயத்துல எல்லாரும் என்ன நினைச்சாங்க உலகமே கொந்தளிக்கும் இந்தியாவே பற்றி எரியும் இஸ்லாமிய தலைவர்கள் தூண்டி விடுவாங்க நாளைக்கு என்ன வேணாலும் நடக்கலாம் அரசாங்கம் பயந்தது உளவுத்துறை பயந்தது காவல்துறை பயந்தது நாங்க ஏத்துக்கிட்டு போயிட்டோமா இல்லையா அப்போ இன்னைக்கு பத்திக்கிட்டு எறியறதுலாம் வந்து மக்களுடைய உணர்வினுடைய வெளிப்பாடு அது இந்த மதத்தை சார்ந்தவர்கள் கிடையாது ஒரு முஸ்லீம் என்பது இல்ல அஸ்ஸாமிலேயோ இப்போ வந்து கண்ணையாங்கிற கண்ணையாங்கிறவர் பீகார்ல லட்சக்கணக்கான மக்களை கிட்டத்தட்ட ரெண்டு மூணு லட்ச மக்களை அழைத்து என்ன செய்கிறார்னு சொன்னா மிகப்பெரிய உரை நிகழ்த்துகிறார் மக்கள் அங்கே திரள்கிறார் அதே மாதிரி மேற்கு வங்காளத்துல அந்த மம்தா பேனர்ஜி அவங்க என்ன செய்யறாங்க அவங்க பேரணி நடத்துறாங்க அதுல என்ன முஸ்லீம்கள் கிடையாது அதுக்கு தலைமை தாங்கின முஸ்லீம் இல்ல தெல்ல தெளிவாக இந்த சட்டத்துக்கு எதிராக முஸ்லீம் அல்லாதவர்கள் குரல் கொடுக்கிறார்கள் எங்களுக்குனான ஒரு விஷயம் பாபர் மசூதி விஷயம் அதுல கூட நாங்க அமைதியா இருந்தோம் இதுதான் எங்க நிலை எங்க இதான் எதார்த்தம் இன்னைக்கு கொந்தளிப்பு என்பது யாராலையும் ஜீரணிக்க முடியல இந்திய நாட்டினுடைய இறையாண்மைக்கு இந்திய நாட
ஒரு முஸ்லீம் அல்லாதவர்கள் உணர்ந்திருக்கிறார்கள் அதனுடைய வெளிப்பாடாக தான் இந்தியாவில் இன்றைக்கி அவ்வளோ பெரிய போராட்டம் நடக்குது ஆனால் இவர் சொல்கிறார் நீங்கள் ஆடையை பாருங்கிறார் இது வந்து எவ்வளோ ஒரு பிரதமர் அப்படி சொல்லலாம் நான் கேட்குறேன் இல்லை இந்தியாவின் பாதுகாப்பு நமக்கு முக்கியமாக இல்லையா இருக்கட்டும் பாதுகாப்புக்கு இதுக்கு என்ன சம்மந்தம் ஒருத்தன் போராடுறான் இல்லை கடந்த நூல் சொல்கிறதா இருந்தால் இன்னும் சொல்கிறதா இருந்தால் முகம் நூல்களில் எப்படி வருகிறது அங்கே எரியக்கூடிய பஸ்ஸுகள் அங்கே எரியக்கூடியதை எரிச்சது யாருன்னு சொல்லக்கூடிய வீடியோக்கள்லாம் வருது அதை யார் எரிக்கிறாங்க போலீஸே எரிக்கிறதாக வீடியோக்கள் வருது சென்னையிலேயே ஒரு உதாரணத்துக்கு சொல்றோம் புரிஞ்சுக்கிட்டதுக்காக சென்னையில என்ன ஆகி போச்சுன்னு சொன்னா உங்களுக்கு இந்த அரசியல்வாதிகளுடைய இந்த ஆளுமையே உங்களுக்கு சொல்லணுங்கிறதுக்காக தான் சொல்றேன் சென்னையில கல்லிக்கட்டு புரட்சி புரட்சி அது வந்து கடுமையாக நடக்கிறது அந்த நேரத்துல மக்கள் எல்லாம் கொதிக்கிறார்கள் பீச்சில அவ்வளவு கூட்டம் குழுமுகிறது அதை எப்படி கொச்சப்படுத்தினாங்க தெரியுமா ஒசாமா பின்னிடம் தூண்டி விடுகிறார் ஒசாமா பின்னுடைய ஆட்கள் உள்ளே வந்து விட்டார்கள் ஒரு கட்டத்துல போலீஸே என்ன செஞ்சாங்கன்னு சொன்னா ஒரு கூரையில் இருந்து நெருப்பை எடுத்து வாகனத்தை கொடுத்துக்கிறார்கள் இவங்க மக்கள் புரட்சி அடக்கணும்னா அதுக்கு ஒரு கலர் பூசுவார்கள் இவர்கள் வந்து என்ன செய்வாங்க அரசியல்வாதிகளுடைய தந்திரம் இது டைவெர்ட் பண்ணுவதற்காக இப்போ இப்போ என்ன ஆகும் சொல்றவங்களாம் பயப்படுவாங்க நீங்க வந்து தீவிரவாதி நீங்க வந்து மாவோயிஸ்ட் நீங்க வந்து மக்கள் விரோத போக சக்தி இப்படின்னு சொல்லி அதை கொச்சைப்படுத்த நினைக்கிறார்கள் இது ஒரு சாதாரண ஆள் கொச்சைப்படுத்தலாம் நாட்டின் உயர் இடத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒரு பிரதமர் சொல்றாரு ட்ரெஸ்ஸ பாருங்க தூண்டி விடுறாரு இவர் தூண்டி விடுறதுக்கு போய் அங்க இருக்க கூடாது தூண்டி விட்டுட்டு இருக்கிறார் இது வந்து மிகப்பெரிய நீங்க சொல்றீங்கல்ல இதுக்கு எந்த நோக்கம் இல்ல பாதுகாப்பா இருப்பாரு பாதுகாப்பா இது அவர் சொல்லிட்டாரு பாதுகாப்பாக இருப்பாரு இது பாதுகாப்பா இது தெளிவா சொல்றாரு முஸ்லிம்களுக்கு பாதிப்பு இல்லை என்று சொல்லக்கூடியவர் முஸ்லிம்களுடைய ஆடையை சொல்றாருனா என்ன பாதுகாப்பு இருக்கிறது ஒண்ணு கிடையாது நான் ஒரு உதாரணம் சென்னை ஐஐடி வளாகத்துக்குள்ளார சட்டணங்களை எரிக்கிறாங்க அதே மாதிரி திரு ஓவைசி கிழிச்சே போட்டாரு அதுக்கு பிறகு எல்லா கட்சிகளும் அதை பண்ணுது அது நம்ம வந்து ஒரு இந்தியா ஒரு ஜனநாயக நாடு உலக நாடுகள்லாம் நம்மளை பார்த்துட்டு இருக்காங்க இந்த காட்சிகள்லாம் நம்ம செய்யறதுனால என்ன சாதிக்க போறோம் இது அதாவது பார்ப்பாங்க இதை எப்படி எடுத்து அதாவதுங்க பார்லிமெண்ட்ல நடக்கக்கூடிய எல்லா நிகழ்வுகளும் சட்டத்துக்கு உட்பட்டதுதான் நீங்க அதை வழங்கி கிடணும் சரி ஓவைசி வந்து கிழிச்சு போட்டது தப்புன்னு சொன்னா அவர் பார்லிமெண்ட்டுக்குள்ள அடுத்து வர முடியாது நீங்க அதை வழங்கி கிடணும் அவர் கிழிச்சு போடும் போதே ஏற்கனவே உள்ள சில சம்பவங்களை எல்லாம் சுட்டி காட்டி இப்படியாக உரிமை இருக்கிறது என்ற அடிப்படையில் தான் அதை செய்கிறாரு ரெண்டாவது நம்ம நாட்டினுடைய சிஸ்டம் என்னென்னு கேட்டால் இப்போ வந்து ஒரு சட்டத்தை கொண்டு வர்றாங்க கீழ் சபை மேல் சபைங்கிறாங்க அடுத்து ஜனாதிபதி இப்படியாக அது போயிட்டு இருக்குது எல்லா இடங்கள்லேயும் விவாதம் பண்ணுறாங்க அமித்ஷாவை எதிர்த்து என்ன செய்கிறாருன்னா சாதாரணமாக ஒரு எம்பி என்ன செய்கிறாரு குரல் கொடுக்குறாரு கத்துறாரு திட்டுறாரு அமித்ஷா அமைதியாக தான் இருக்கிறாரு ஏன்னு கேட்டால் அந்த பார்லிமெண்ட்டில் இதுக்கெல்லாம் அந்த உரிமை இருக்கிறது அந்த உரிமை மீறி அவங்க செய்ய முடியாது உரிமை மீறி ஓய்சி கழித்து போட்டிருந்தால் கண்டிப்பாக ஓய்சிக்கு அது எதிராக தான் போகும் சட்டத்தின் அடிப்படையில் செய்யக்கூடிய இப்படிதான் அவங்க அந்த ஜனநாயகத்தின் அடிப்படையில் அதை நிலைநாட்ட முடியும் என்று அங்க ஒரு பதிவு இருக்கும் என்று இருந்தால் அந்த கடுமையை காட்டுறதுல என்ன இருக்கு முகமது கோ டி என் டிஜே தமிழ்நாடு தௌகி ஜமாத்துக்கோ இல்ல இஸ்லாமிய அமைப்புகளுக்கு வந்து மோடி அமித்ஷாவோ பிடிக்காது அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க அவங்க பார்வையே வச்சுக்கோ நம்ம இங்க வந்து ஆளும் அரசு அதிமுக அரசு எடப்பாடி அரசு அவங்க ஆதரிச்சு ஓட்டு போட்டிருக்காங்க அதே மாதிரி பாமக ஒரு வாக்கு போட்டிருக்காங்க கூட்டணி தர்மத்துல நாங்க ஓட்டு போட்டோம்னு சொல்றாங்க நீங்க கேட்க வேண்டிய கேள்வி எல்லாம் இவங்க கேட்டிருக்கணும் ஆனா நீங்க நேரடி தாக்குதல் எப்பவும் வழக்கம் போல அமித்ஷா மோடி சரி அதோ மோடி அமித்ஷா வந்து எங்களுக்கு பிடிக்காதுங்கிற கருத்தை தவறானது இல்ல அது நான் இல்ல நீங்க சொல்றது புரியுது நீங்க சொன்னதுக்கு சொல்லல பொதுவா மக்கள் கருத்து சொல்றீங்க சரி மோடி அமித்ஷாவை பிடிக்காது இல்லைங்கிறது இல்ல மோடி அமித்ஷா வந்து நாட்டுல ஒரு பிரதமரா ஆன பிறகு ஒரு அமைச்சரா ஆன பிறகு நாட்டினுடைய பிரச்சனையை எடுத்து விவாதிச்சா கண்டிப்பா அது இந்த நடுநிலையாக இருக்கக்கூடிய யாரும் என்ன செய்ய மாட்டாங்க அதை மறுக்க மாட்டாங்க அவங்கள ஏன் நம்ம ஏன் டாபிக்கா இருக்கணும் நம்ம ஏன் அவங்கள எடுக்கணும் உதாரணத்துக்கு வெங்காயம் இரநூறு ரூபா விற்கிது முருங்கக்காய் நானூறு ரூபா விற்கிது ஏன் அதே மாதிரி இந்தியா ஃபுல்லாக என்ன செய்யறதுன்னா படுகொலை நடக்கிறது அதாவது கற்பழிப்பு நடந்து படுகொலை நடக்கிறது இது மாதிரியான விஷயங்களை எல்லாம் யோசிச்சு யோசிச்சு மோடி சொன்னாருன்னா நாங்கள் என்ன அவரை வந்து திட்டவா போகிறோம் வெறுக்கவ போகிறோம் அவர் வந்து என்ன செய்கிறாருன்னா மிக குறுகிய காலத்தில் ஆறு மாதத்திலேயே ஒரு குறுகிய சிந்தனை என்ன செஞ்சுருக்கிறாரு பாராளுமன்றத்தில் நிறைவேற்றி கொண்டே இருக்கிறார் குறிப்பிட்ட ஒரு சமூகத்தை திரும்ப திரும்ப அவர் அடிக்கிறதுனால அவருக்கு எதிராக நமக்கு சொல்ல வேண்டிய தேவை என்பது
எங்க நாட்டுல நான் பிறந்த ஊர்ல என்ன வந்து குடிமுறையுமே உனக்கு கிடையாதுன்னு சொன்ன பிறகு இவங்களுக்கு இதை விட நான் என்ன கடுமையான வார்த்தையை சொல்லணும் சரி இது ஒண்ணு நீங்க கேட்டதுல இன்னொன்னு என்னன்னா ஏடிஎம் கே ஆமா ஏடிஎம்கே பொறுத்த மட்டில் அவங்க வந்து அன்னைக்கு அந்த ஜெயலலிதா இருந்தாங்கல்ல ஜெயலலிதா இருக்கும் போது இருந்த அரசியல் இங்க கிடையாது அந்த அம்மா இருக்கும் போது முஸ்லிம்களுக்காக தான் அரசியலே பண்ணாங்க முஸ்லிம்கள் தான் ஒடுக்கப்பட்டவர்கள் நசுக்கப்பட்டவர்கள் சிறுபான்மை மக்கள் இவர்களை கணக்கு பண்ணி அங்க இருக்கக்கூடிய தமிழகத்தை கணக்கு பண்ணி ஆட்சி செய்தார்கள் இவங்க முற்றிலும் என்ன நினைச்சிட்டாங்கன்னா இப்ப இருக்கக்கூடிய அதிமுகவனுடைய நிலைப்பாடு என்னன்னா அவங்க வந்து நம்ம நிரந்தரமாக இனிமே வந்து பிஜேபி தான் மேல இருக்கும் மோடி சார் தான் இருப்பாங்க நம்ம ஆட்சியையோ நமக்கு இருக்கக்கூடிய பல்வேறு விஷயங்களையோ நாம உரிய முறையில கொண்டு போகணும்னு சொன்னா அவங்களுக்கு ஆதரவாக நடந்து கொண்டால் போதுமானதுங்கிற அடிப்படைக்கு அவங்க வந்து விட்டார்கள் நான் இதுக்கு ஆதரவெல்லாம் சொல்றேன் அடிப்படைக்கு அவங்க வந்து விட்டார்கள் அந்த அடிப்படை அவர்கள் பேட்டியை பார்த்திருந்தா உங்களுக்கு தெரிஞ்சுங்க இந்தியாவில் வாழக்கூடிய யாருக்குமே பாதிப்பு இல்லைங்க இந்த சட்டத்தால அப்படின்னு பேசியிருக்காங்க இது எப்படி இருக்குன்னா கத்திய வச்சு குத்திக்கிட்டு உனக்கு எந்த பாதிப்பு இல்லைன்ற மாதிரி இருக்கு கத்திய குத்தும் போது உங்க கையில தான் கத்தி இருக்கு சட்டத்தை போற்று இவர்கள் போட்ட ஓட்டினால் தான் இன்னைக்கு அது வெற்றி அடைந்திருக்குங்கிறோம் அதிமுக போட்ட ஓட்டினால் தான் இன்னைக்கு அது வெற்றி அடைந்திருக்கிறது எல்லாத்தையும் நிறைவேற்றி விட்டு உங்களுக்கு பாதிப்பு இல்லை இது யார் வேணாலும் சொல்லுவாங்க இது ஒரு பெரிய அவங்க சொல்ற அந்த வார்த்தையே நமக்கு முக்கியம் அவங்க எதை செயல்படுத்தினார்கள் என்பதுதான் முக்கியம் அவங்க ஒரு பாராளுமன்றத்தில் இருக்கிறார்கள் ஓட்டு போடுகிறார்கள் அவங்க இன்னைக்கு என்ன செய்யறாங்க பால சுப்பிரமணியா ஒருத்தர் அவர் சொல்றாரு என்ன சொல்றாரு நான் இவ்வளவு பெரிய ஒரு சட்டத்தை டிஎம் கே எதிர்க்கிறார்கள் காங்கிரஸ் எதிர்க்கிறது ஒவ்வொரு மாநிலத்தினுடைய முதல்வர்களும் எதிர்க்கிறார்கள் நீங்களும் சிறுபான்மை மக்களை சந்திக்கக்கூடிய ஒரு வாய்ப்பு உள்ள மக்களா நீங்க இருக்கிறீங்க இலங்கையில் உள்ள மக்களுக்கும் சாதகமான தீர்ப்பு இல்லை இது இப்ப வந்திருக்கிறது இலங்கை அகதிகளுக்கு எதிரானது தமிழ் பேசக்கூடிய மக்களுக்கு எதிரானது தமிழர்களுக்கு எதிரான ஒன்னு கேரளா எதிர்க்கிறது வங்கதேசம் எதிர்க்கிறது பீகார் எதிர்க்கிறது பஞ்சாப் எதிர்க்கிறது நீங்க போய் ஓட்டு போட்டு வர்றீங்கன்னா இது வந்து துரோகம் இல்லையா இது இது பச்சை துரோகம் முஸ்லிம்கள் யாரும் ஏடிஎம் கேக்கு நாங்க ஓட்டே போட மாட்டோம் அதையும் தகவலா சொல்லி விடுறோம் இப்ப சொல்றீங்க முடிவு எடுத்துட்டீங்க சொல்ல மக்களுடைய உணர்வு அதுதான் வெளியில போக எல்லா முஸ்லீம்களும் கேட்டுருவாங்களோ டிஎன்டிஜே எடுத்து விட்டால் எல்லா முஸ்லிம்கள் எடுப்பாங்கிற கருத்துல நான் சொல்லல சரி மக்களுடைய உணர்வை நான் பிரதிபலிக்கிறேன் அவ்வளவுதான் இல்ல என்னுடைய முக்கியமான கேள்வி அடிப்படை கேள்வியா நான் அங்கதான் ஆனா நீங்க கேட்டதுனால ஒண்ணு சொல்லிக்கிறேன் சொல்லுங்க நம்ம இன்னைக்கு இந்த கருத்தை ஆழமாக நாங்கள் கொண்டு சென்று கொண்டிருக்கிறோம் அவங்களுடைய இனிமேல் வாக்களிக்க போவது கண்டிப்பாக அவங்களுக்கு எந்த விதமான எங்களுடைய எங்க எங்களுடைய இஸ்லாமிய சமூகத்தினுடைய வாக்குகளை அவங்க பெறுவதற்கு மிகப்பெரிய விலை கொடுக்க வேண்டியது வரும் இனிமேல் பெறுவதாக இருந்தால் ஈஸியா கஞ்ச குடிச்சுக்கிட்டு ஈஸியாக சிறுபான்மை மக்களுடைய ஓட்டுகளை பெறலாம் என்பது போன்று அவங்களுடைய நடவடிக்கைகள்லாம் இருந்துச்சு இல்ல இந்த நடவடிக்கை போல இனிமேல் எங்களுடைய ஓட்டுகளை என்ன செய்ய முடியாது மிக இலகுவாக பெற முடியாது இங்க ஓட்டு போட்டிருக்கக்கூடிய முகமது ஜான் என்று சொல்லக்கூடிய அவரையே என்ன செஞ்சிட்டாங்கன்னா எங்களுடைய அதிமுக ஆமா எம்பிய வந்து எங்களுடைய ஜமாத்தினுடைய முக்கிய பொறுப்புகளில் இருந்து நீக்கிவிட்டார்கள் எங்களுடைய பிரதிநிதினா அவரு சரி அவரு வந்து ஏடிஎம் கே என்னுடைய பிரதிநிதியா எங்களுடைய பிரதிநிதியா நான் கேக்குறேன் சரி எங்க முஸ்லாமிய சமூகத்தினுடைய பிரதிநிதியா போனோம்னா அந்த குரல கூட நீங்க கொடுக்க முடியலன்னா இவர் என்ன பிரதிநிதி சொல்லுங்க அப்ப அவர் ஏடிஎம் கே மாறிவிட்டார் சரி அப்ப அவங்களுக்கு நாங்க அதுக்குரிய விலைகளை அவங்க என்ன செய்யணும் கண்டிப்பா அதிமுக கொடுத்தே ஆகும் இஸ்லாமியர்கள் முஸ்லிம்களுடைய ஓட்டு இனிமேல் அதிமுக கிடையாதுன்னு நீங்க சொல்றீங்க கிடையாது என்னுடைய அடிப்படையான ஒரு கேள்வி இங்க இருந்தா நான் ஆரம்பிக்கணும்னு நினைச்சேன் இதெல்லாம் சொல்றீங்க ஒட்டுமொத்த முஸ்லீம்கள் யாருமே நாங்க வாக்களிக்க மாட்டோம்ன்ற வார்த்தை ரொம்ப அழுத்தமா சொல்றீங்க ஆனா வந்து நீங்க ஒரே ஒரே குடையின் கீழ் எல்லாரும் சேர்ந்து போராட்டம் பண்ண முடியல உங்களால எல்லாரும் முன்னாடி அவங்க பண்றாங்க இல்லைன்னா நீங்க பின்னாடி அடுத்த நாள் பண்றீங்க ஏன் ஒன்னாவே பயணிக்க முடியல அதாவது எல்லாரும் ஒரு குடையில் இருந்து போராடுவதுக்கும் இந்த ஓட்டுக்கும் சம்பந்தமே கிடையாது முதல்ல அதை ஃபர்ஸ்ட் வழங்கி கிடணும் இது வந்து அரசியல் அமைப்புகள் தான் பெரும்பாலும் இப்ப நாங்களும் அரசியல் அமைப்புகளாக மாறிவிட்டால் எங்களுக்கு போராடுறதுல எந்த பிரச்சனையும் கிடையாது வேற வேற அமைப்புகள் போராடக்கூடிய நேரத்துல வேற வேற போராட்டத்தின் வீரியம் நீங்களும் சேர்ந்தா கூட்டம் கண்டிப்பா அதிகப்படியான கூட்டம் கண்டிப்பா போராடி போராடினால் அதிகமாக கூட்டம் வரும் அதுல மாற்றுக்கிறது கிடையாது இந்த வடிவத்தை சொல்றேன் எல்லா அமைப்புகளும் சேர்ந்தால் அவங்க உங்க போராட்டத்துல தப்பு இருக்கணும் இல்ல அவங்க போராட்டத்துல தப்பு அப்
சேரக்கூடிய அனைவர்களும் எப்படி சித்தாந்த ரீதியாக பயணிப்பாங்கன்னு கேட்டால் அவங்க ஒரு அரசியல் அமைப்பாக இருப்பாங்க சரி இப்போ நாங்களும் அரசியல் அமைப்பாக மாறிக்கொண்டால் எங்களுக்கு சேர்றது பிரச்சனை இல்லை அரசியல் அமைப்பு கிடையாது அரசியல் கடந்த காலங்களில் யாருக்குமே ஒருத்தருக்கு ஆதரவுலாம் சொல்லியிருக்கு இல்லை அதுதான் சொல்றேன் நடந்திருக்கு அரசியல் அமைப்பு என்பது வேறு அரசியல் ஆதரவு என்பது வேறு நாங்கள் அரசியல் அமைப்புன்னு சொன்னால் நான் ஒரு எம்எல்ஏவாகவோ எம்பியாகவோ அல்லது நான் நாட்டினுடைய வேற வேற பொறுப்புகளுக்கோ வரக்கூடிய அளவுக்குள்ள எங்க சிஸ்டம் இருக்கும் சரி எங்களுடைய எந்த சிஸ்டம் அப்படி கிடையாது எங்களுக்குன்னு சில நெறிமுறைகள் இருக்கிறது இப்ப நாங்க என்ன சொல்லுவோம் ஒரு போராட்டம் சொன்னா அதுல வந்து சாலை மறியல் பண்ண மாட்டோம் அதே மாதிரி போராட்டத்துக்கு நாங்க சில நெறிமுறைகள் வைத்திருக்கிறோம் எங்க அமைப்புல அது எல்லாரும் கூடக்கூடிய ஒரு அமைப்புக்கு அது சாத்தியம் இல்லை அவங்க வந்து சாலை மறியலோ அல்லது வெறு வெவ்வேறு விஷயங்களையோ அவங்க என்ன செய்வாங்க கை கொள்வாங்க அப்ப அது அவங்களுடைய சிஸ்டத்துல ஓகே ஆயிரும் எங்க சிஸ்டத்துல அது ஓகே ஆகாது அதனால தான் நாங்க என்ன செய்யறோம்னா நாங்க ஆரம்ப காலத்திலேயே நாங்கள் சில நெறிமுறைகளை வைத்திருக்கிறதுனால உண்ணாவிரதம் கூட நாங்க இருக்க மாட்டோம் அதாவது சாப்பிடாம நோன்பு இருக்கிறதுல நாங்க இருக்க மாட்டோம் இது மாதிரி சில விஷயங்களை வந்து போராட்ட வடிவங்களை நாங்கள் வைத்திருக்கிறோம் அது வந்து அனைவரையும் கூடக்கூடிய நேரத்தில் அவங்களை கன்வின்ஸ் பண்ணணும் நாங்க அல்லது அவங்க எங்களை கன்வின்ஸ் பண்ணணும் ரெண்டுமே சிரமமா இருக்கக்கூடிய காரணத்தினால ரெண்டு பேருமே ஒரு கோரிக்கைக்காக போராடுகிறோம் அவங்களுடைய கோரிக்கையையும் போராட்டத்தையும் கோரிக்கையையும் நாங்கள் கொச்சைப்படுத்தவில்லை அதே போல நாங்கள் செயல்படக்கூடிய ஒன்றை கூட அவங்களும் விளங்கி வைத்திருக்கிறார்கள் அவர்களும் வாழ்த்து தெரிவிக்கிறார்கள் அவர்களும் என்ன செய்கிறார்கள் எங்களுடைய ஆர்ப்பாட்டத்திலே கலந்து கொள்கிறார்கள் அதாவது பங்களாதேஷ் பாகிஸ்தான் ஆப்கானிஸ்தான் இது மூன்றும் இஸ்லாமிய நாடுகள் அப்படின்னு சொல்றாங்க இஸ்லாமிய நாடுகள்ல வந்து அங்க வாழக்கூடிய இந்துக்கள் அதே மாதிரி கிறிஸ்துவர்கள் மற்றவர்கள் எல்லாம் மீட்டு இங்க கொண்டு வர போறாங்க பிளஸ் அவங்க எல்லாம் இங்க வரலாம் குடியுரிமை பெறலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க அவர்களுக்கு எல்லாம் பாஜக அரசு பாதுகாப்பு கொடுக்கறது ஏன்னா அவங்களும் நம்ம உறவுகள் தானே அப்படி நீங்க ஏன் பார்க்க மாட்டேன்றீங்க யார் எப்படி அதாவது இந்தியா பாகிஸ்தான் இதே மாதிரி வந்து நீங்க சொல்லக்கூடிய மூன்று இஸ்லாமிய நாடுகள் ஆமா ஆமா அங்க இவங்க எல்லாம் பாதிக்கப்பட்டிருக்காங்க பாதிக்கப்பட்டிருக்காங்க அவங்களை மீட்டு கொண்டு வந்திருக்காங்க சரி உண்மைதானே இந்த வாதம் உண்மையா இருந்துச்சுன்னா இலங்கை இருக்குல்ல அங்க பாதுகாப்பா இருக்காங்க நான் என்ன கேக்குறேன்னா ஒரு வாதத்துக்கு இந்த வாதம் உண்மை என்று இருந்தால் இலங்கை இருக்கா இல்லையா இலங்கையில இருந்து பாதிக்கப்பட்டு வர்றது யாரு தமிழர்கள் தமிழர்கள் வர்றார்கள் அப்ப என்ன செய்யணும் இலங்கையில இருந்து வரக்கூடிய அகதிகள் என்பவர்கள் எவ்வளவு பெரிய பாதிப்புக்கு உள்ளாகி வருகிறார்கள் அவங்களுடைய பாதிப்புக்கு இப்ப சொல்லணுமா இல்லையா பதில் சொல்லணுமா இல்ல கண்ணுக்கு தெரியுது அது இலங்கையில வந்து தமிழர்கள் பாதிக்கப்படுறாங்க நமக்கு கண்ணுக்கு தெரியுது சரிங்களா இங்கெல்லாம் பாதிப்பே இல்ல இந்த மாதிரி மதத்தில் குறிப்பிட்ட மதம் இஸ்லாமிய இஸ்லாமியர் நாட்டுல மற்ற மதங்களுக்கு பாதிப்பு இல்லைன்னு உங்களால உறுதியா சொல்ல முடியுமா அதாவது இந்த பாகிஸ்தான் பங்களாதேஷ் அதே மாதிரி ஆப்கானிஸ்தான் ஆப்கானிஸ்தான் மதத்தின் ரீதியாகத்தான் இவங்க துன்புறுத்தப்பட்டு வர்றாங்க அதனால நாங்க இவங்களுக்கு பாதுகாப்பு கொடுக்கும் சொல்றாங்கல்ல ஒரு வாதத்துக்கு மத ரீதியாக துன்புறுத்தல் நடக்குதுன்னு நடக்கட்டும் இருக்கட்டும் ஒரு அப்படின்னு வந்தா அங்கிருந்து வரக்கூடிய முஸ்லீம்கள் வர்றாங்கல்ல அவங்களும் மத ரீதியாக துன்புறுத்தலுக்கு உள்ளாகி வருகிறார்கள் உதாரணத்துக்கு பாகிஸ்தான்ல இஸ்லாமியர்கள் நடக்குது நடக்கு 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 பாகிஸ்தான்ல கூட சிறுபான்மை காதியாணிகள் இருக்கிறார்கள் நீங்க கேட்டதுனால சொல்றேன் சரி பாகிஸ்தானிலே சிறுபான்மை காதியாணிகள் இருக்கிறார்கள் அவங்க மதத்தின் காரணமாக என்ன செய்யறாங்க பாதிக்கப்பட்டு வருகிறார்கள் அதே மாதிரி நீங்க சொல்லக்கூடிய ஆப்கானிஸ்தான் அங்கேயும் என்ன செய்வாங்கன்னா மதத்தின் ரீதியாக பாதிக்கப்பட்டு வருகிறார்கள் இஸ்லாம் சொன்னா எல்லா இஸ்லாமிய நாடுகளும் அங்கே அப்படி எல்லாத்தையும் உள்கொள்ளக்கூடிய நிலையில இல்லை அப்படின்னா இஸ்லாமிய நாடுகள்ல எங்க எந்த பிரச்சனையும் நடக்காம இருக்கணும் இஸ்லாமிய நாடுகள்லயே நிறைய மத ரீதியான துன்புறுத்தல் நடக்கதான் செய்கிறது இங்க யாரெல்லாம் உள்ள வர்றாங்களோ பாகிஸ்தான்ல இருந்து வருகிறார்களோ ஆப்கானிஸ்தானில் இருந்து வருகிறார்களோ அவங்க கண்டிப்பாக ஏதேனும் ஒரு துன்பத்துக்கு உள்ளாகி வருகிறார்கள் இல்லாட்டா அவன் அவன் நாட்டுல இருப்பான நான் என்ன கேக்குறேன் வர்றவன்ல நீங்க முஸ்லீம தவிர எல்லாத்தையும் ஏத்துக்கிடுவேன் முஸ்லீம ஏத்துக்கிட மாட்டேன்னு சொன்னா முஸ்லீம் ஏன் அங்க ஏத்துக்கிட மாட்டீங்க அப்ப அவன் அங்க அந்த சொகசாவா வாழ்ந்தான் அவன் அங்க அப்பாவி முடியலன்னு இருந்தான் உரிமைகளைக்கான <laughs> காட்டக்கூடிய நேரத்தில் ஒரு சாரார் காட்ட முடியாமல் நிற்கிறார்கள் அதாவது ஒரு முஸ்லீமுக்கு வந்து அதை வந்து கரெக்டாக கலெக்ட் பண்ணி எடுக்க முடியல இப்படின்னு இருக்குது அதே மாதிரி ஒரு இந்து அவருக்கும் கலெக்ட் பண்ணி எடுக்க முடியலன்னு இருக்குது ரெண்டு பேர் இதில் நீ கலெக்ட் பண்ணி எடுக்க முடியாட்டா பிரச்சனை இல்லை யார
ரோஹிங்கியா முஸ்லீம் எங்க இருக்காங்க அது நீங்க ரோஹிங்கியா முஸ்லீம் கோயம்புத்தூர்ல இருக்காங்கன்னு தெரியும் अर्जुन சம்பத்து பேசுறீங்க இல்ல இல்ல ரோஹிங்கியா முஸ்லீம் இருந்து கோயம்புத்தூர்ல இருக்காங்கனே अर्जुन சம்பத்து இல்ல இல்ல ரோஹிங்கியா முஸ்லீம் இருந்தாங்கன்னா அவங்களை நீங்க கண்டுபிடிச்சு அதுக்கு என்ன சட்டம் கொண்டு போறோம் அத செய்யுங்க உங்களுக்கு யாரை வந்து நீங்கள் வந்து பாதிப்படைவதாக நீங்கள் நினைக்கிறீங்களோ அதை கரெக்டா நீங்க சர்ச் பண்ணி செய்யுங்க அது வேற விஷயம் நீங்கள் கொண்டு வந்திருக்கக்கூடிய சட்டம் எப்படி சொல்லுதுன்னு சொன்னா இந்தியாவிலே வாழக்கூடிய ஒரு முஸ்லீமை கூட என்ன வாக்கும் பூர்வீகமா வாழக்கூடிய இப்ப நான் என்ன எடுத்துக்காங்க உதாரணத்துக்கு புரிஞ்சுக்கிட்டு சொல்றேன் என்னால இரண்டு தலைமுறைக்கு முன்னால் எங்க தகப்பனார் வாழ்ந்ததனுடைய சான்ற இதழை என்னால இந்தியாவில எடுக்க முடியுமா நீங்க சொல்லுங்க நியாயமா நீங்க என்ன சொல்றீங்க எடுக்க முடியலன்னா ஏன் தப்புங்கிறீங்க அப்படி இல்ல எடுக்க முடியுமா முடியாது அந்த சிஸ்டத்தை சொல்லுங்க இன்னைக்கு வரைக்கும் ஒரு ஓட்டர் ஐடியில் நம்முடைய பேரை சரி செய்ய முடியல அதான் நம்முடைய சிஸ்டம் அப்படி இருக்கக்கூடிய நிலையில நீங்க வந்து என்னுடைய சான்றிதழ் என்னுடைய தகப்பனாருடைய சான்றிதழ் இப்படின்னு சொல்லும் நான் இந்த நாட்டினுடைய குடியுரிமையை பெற்றிருக்கிறேன் இந்த நாட்டில தான் பிறந்தேன் இங்க தான் வாழ்ந்தேன் எனக்கு இப்ப நீங்க என்ஆர்சியின் மூலமா கணக்கு எடுக்கக்கூடிய நேரத்துல நீ நாலு தலைமுறைக்குள்ளது தேடுங்கிற கிடைக்கலன்னா நீ அகதியா இருக்கலாங்கிற அப்படி சட்டம் சொல்லுது ஒருத்தனுக்கு அதே மாதிரி இன்னொருத்தனுக்கு கிடைக்கல நீ அகதியா இருந்தாலும் பிரச்சனை இல்லை உனக்கு குடியுரிமைங்குது இப்போ நான் இந்த நாட்டில் பிறந்த என்னுடைய நிலை என்ன இதுதான் பாதிப்புங்கிறோம் இல்ல இந்த சிஏபி இதுதான் பாதிப்பு சிஏபி என்ஆர்சி எதுக்காக கையில் எடுத்திருக்காங்க மத்திய அரசு கண்டிப்பாக இது வெளிப்படையாக நம்ம சொல்லலாம் இது வந்து இஸ்லாமிய சமூகத்துக்கு எதிரான ஒரு திட்டமாக தான் கட்டுரைகள் அதிகாரிகள் சொல்றாங்க ஆய்வாளர்கள் சொல்றாங்க ஒரு வரலாறை ஒரு வரலாற்றில் வாழக்கூடிய வரலாற்றில் ஒருவர்களை வந்து துரத்த வேண்டும் என்று இருந்தால் முதலை முதலில் என்ன செய்யணும் அவங்க அந்த நாட்டில் நம்மிடமிருந்து அவர்களை வந்து வேறுபடுத்தணும் அடுத்து அந்த நாட்டிலே பிறக்கவில்லை என்று சொல்லணும் எப்படி சொல்றாங்க ஒரு 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 மக்களை பிளவுபடுத்த வேண்டும் ஒரு சாரரை பிளவுபடுத்த வேண்டும் என்று இருந்தால் எப்படி சட்டம் கொண்டு வரணும் அப்படின்னு சொன்னா அவர்களை இந்த நாட்டில் முதல்ல தனிமைப்படுத்தணும் அடுத்து என்ன செய்யணும் அவர்களுக்கு குடியுரிமை இல்லைங்கணும் அடுத்து அவங்கள வந்து ஒதுக்கணும் அடுத்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அவர்களை வந்து ஒரு விதமான தீவிரவாதிகள் போன்று சித்திகரிக்கணும் அடுத்து அவங்களுக்கு வந்து இந்த நாட்டையே விட்டு துரத்தணும் இப்படின்னு சில சிஸ்டங்கள் எல்லாம் இருக்குதுன்னு சொல்லி அப்படிதான் ஒவ்வொரு காலங்களையும் ஹிட்லர் மாதிரியான இடங்கள்லாம் அப்படிதான் நடந்துச்சு ஒரு காலத்துல அதே ஸ்டைல் வந்து இன்னைக்கு சட்டத்தின் மூலமாக வந்து கொண்டிருக்கிறது உங்களுக்கு வந்து அதிமுக இப்போ பாமக அவங்க வந்து வாக்கு செலுத்திருக்காங்க அவங்க வாக்கு செலுத்தாம இருந்தால் கூட இது வந்து அமன்மெண்ட் பாஸ் ஆயிருக்காதுன்றது உங்களுடைய இதா இருக்கு உங்களுடைய பாதுகாப்பா தமிழ்நாட்டில் நீங்க யாரை தான் நினைக்கிறீங்க அப்போ பாதுகாப்புங்கிறதுங்கிறது யாருங்கிறது கிடையாது இப்போ உள்ள நேரத்தில் யார் மிக பாதுகாப்பு அற்றவர்கள் அப்படிங்கிற முடிவுக்கு வந்துட்டோம் சரி அதுதான் மெயின் இன்னும் சொல்றதா இருந்தா பிஜேபிங்கிறது இயற்கையிலேயே அவங்க வந்து இப்போ பாஜக அவங்களுடைய கொள்கை என்ன கோட்பாடு என்னங்கிறத நாங்கள் விளங்கி வச்சுருக்குறோம் எங்களுடைய ஓட்டுகள் பெரும்பாலும் அவங்களுக்கு போக போகிறது இல்லை அதில் பிக்சர் தெளிவு இந்தியா தமிழகத்தில் வந்து முஸ்லீம்கள் வந்து அதிமுகவுக்கு போடுவாங்க புரியுங்களா அங்கே மாறி மாறி போடுவாங்க அதில் பிரச்சனை இல்லை இப்போ வந்து இவங்க தெளி தெளிவாக அதிமுகவினுடைய நடவடிக்கைகள் எப்படி இருக்குன்னா அவங்க வந்து பிஜேபிக்காகவே அவங்க என்ன செஞ்சிட்டாங்க தங்களை மாற்றிக்கொண்டார்கள் நான் என்ன சொல்ல வர்றேன்னா தமிழகத்தில் பி அதிமுக என்று செயல்படுறத விட அதிமுக என்ற கட்சியை கலைத்து விட்டு பிஜேபி என்று அவங்க அறிவித்து விட்டால் பிஜேபி தான் இருக்கு அதோட சேர்ந்து விட வேண்டியதான் அதோட சேர்ந்து கொண்டால் தெளிவாயிரும் பிக்சர் தெளிவாயிரும் ஏன்னு கேட்டா இப்ப அமைச்சர் பாலாஜி அவர் ராஜேந்திர பாலாஜி அவர் ஒரு பேட்டி கொடுக்கறாரு அவரு வந்து அதிமுகவினுடைய ஒரு அமைச்சராக அவர் பேட்டி கொடுக்கல சரி அதே மாதிரி அதிமுகவினுடைய எல்லா ஒரு சிலர் அவருடைய பேச்சுகளை வெளிப்படையாகவே பேச ஆரம்பித்து விட்டார்கள் அப்ப நான் என்ன கேக்குறேன்னா நீங்களும் டிக்ளேர் பண்ணிருங்க என்னன்னே இப்ப இந்த தமிழகத்துல ஒண்ணு திமுக ரெண்டாவது இந்த பிஜேபியோடு சேர்ந்து கொண்டு அதிமுக அதிமுகவை நீக்கிவிட்டு நீங்களும் பிஜேபியாவே மாறிடுங்க உங்களுக்கு நல்ல போஸ்ட் கொடுப்பாங்க அப்படிங்கறதா எதார்த்தம் அப்ப நாங்க இப்ப நாங்க எங்களுடைய இது தெளிவாயிருது இல்ல நாங்க எப்படி உங்க ஓட்டு போடுவோம் அதனால எதார்த்தம் மிக்க நன்றி திரு முகமது சார் நிறைய விஷயங்கள் டி என் டி ஜே சார்பா உங்களுடைய தகவல் சொல்லியிருக்கீங்க மக்கள் கிட்ட கொண்டு போய் கொடுக்குறோம் மக்கள் என்ன சொல்றாங்கன்னு பார்க்கலாம் நன்றி ஓகே மிக்க நன்றி நேர்களை மீண்டும் ஒரு அரசியல் மேடை நிகழ்ச்சியில் சந்திப்போம் நன்றி வணக்கம்